डिबेट में आप सबका स्वागत है मैं हूं श्रद्धा हैप्पी डिबेट पर हमेशा की तरह हम आपके लिए लेके आते हैं आसान स्वादिष्ट और पौष्टिक रेसिपीज आज की हमारी रेसिपी है पूरन पोड़ी जो महाराष्ट्र की बहुत ही खास रेसिपी है पूरन पोड़ी को महाराष्ट्र में लगभग हर त्यौहार पर बनाया जाता है खास करके होली के मौके पर तो आइए शुरू करते हैं पूरन पोड़ी बनाना इसे बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी पर मुझे यकीन है कि जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो आपके साथ साथ आपके परिवार वाले भी बहुत खुश हो जाएंगे दोस्तों अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो जरूर लाइक बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचे पूरन पोड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है डेढ़ कप आटा एक कप मैदा इसमें से हम आधा कप आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल करेंगे और आधा कप पूरन पोड़ी बेलने के लिए आटा गूंदने के लिए एक कप पानी जिसे हम आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करेंगे और दाल पकाने के लिए साढ़े तीन कप पानी लिया है एक कप ढाई सौ एम का है जैसे कि आप देख सकते हैं एक कप चना दाल इसे मैंने तीन चार बार पानी में धो लिया है यहाँ मैंने आधे कप से थोड़ा ज्यादा गुड़ ले लिया है आधे कप से थोड़ी ज्यादा शक्कर ले ली है लगभग एक से दो चम्मच ज्यादा तीन से चार इलायची चील कर कूटी हुई एक छोटा टुकड़ा जायफल का कूटा हुआ एक से दो चुटकी हल्दी ढाई टेबल स्पून तेल पूरन पोड़ी पर लगाने के लिए घी एक चौथाई टीस्पून नमक पहले हम पूरन बनाने के लिए दाल को अच्छी तरह से पका लेंगे कुकर में थोड़ी सी हल्दी और एक चुटकी नमक थोड़ा नमक हम लोग आटा गूंदते हुए इस्तेमाल करेंगे आखिर में हम इसमें मिला रहे हैं थोड़ा सा तेल इससे दाल नरम पड़ेगी जब ये कुक हो जाएगी इसलिए हम लोगों ने तेल मिला लिया कुकर में इस दाल को अब हम कुकर में इस दाल को सात से आठ मिनट के लिए पका लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं कुकर में से भाप बाहर आ रही है अब हम इस पर सीटी लगा देंगे इससे कुकिंग गैस बचाने में मदद होगी क्योंकि अब ये दाल सिर्फ भाप पर पक रही है जो हवा थी वो बाहर निकल गई है दाल धीमी आंच पर पक रही है तब तक हम आटा गूंद लेंगे ये गेहूं का आटा ले लिया और जैसे कि मैंने कहा था मैदा हम आधा कप इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें से आधा मैदा मैं ले रही हूं इसे मिलाकर अच्छी तरह से छान लेना है आटा छान लेने से हमारी पूरन पोड़ी है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी ऊपर जो बच गया है वो हम फेंक देंगे अब हम इस आटे में बचा हुआ नमक मिला रहे हैं। और तेल मिलाते हुए धीरे धीरे इसे गूंदना शुरू कर लेंगे तेल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तेल हमने पूरे आटे में अच्छी तरह से मिला लिया है अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए आटा गूंदना शुरू करेंगे इस आटे को हम थोड़ा ढीला बनाएंगे मतलब रोटी के आटे से थोड़ा ढीला ताकि जब हम इसमें पूरन का स्टफिंग करेंगे और इसको बेलेंगे तो रोटी अच्छी तरह से रोल कर पाएंगे आटे को अच्छी तरह से गूंदना है ये हम इसमें और थोड़ा तेल मिलाएंगे 
मैदा हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसे इस्तेमाल करने से पूरन पोड़ी अच्छी तरह से बनेगी टूटेगी नहीं देखिए तरह से आटा सॉफ्ट होना चाहिए थोड़ा और भूनने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे आटा भून कर तैयार हो गया है इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए आटा अब हम इसे साइड में रख देंगे लगभग आठ मिनट तक हम लोगों ने दाल को पका लिया है अब हम गैस बंद कर देंगे कुकर ठंडा हो गया है अब हम दाल को पका लेंगे दाल को इस छली में डालेंगे ताकि पानी अलग हो जाए जैसे कि आप देख सकते हैं पानी अलग हो गया है अब हम इस दाल को पीस लेंगे पूरन बनाने के लिए और इस पानी को भी फेंकना नहीं है उससे हम कटाची आमटी बनाएंगे कटाची आमटी की रेसिपी आप हमारे होली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अब हम पूरन मतलब स्टफिंग बनाएंगे सबसे पहले गैस ऑन कर लेते हैं इसमें ये पिसी हुई दाल मिला लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं दाल अच्छी तरह से पिस गई है ये बहुत ही जरूरी है वरना पूरन पूरी फट सकती है अब हम इसमें शक्कर मिला लेंगे और गुड़ मिला लेंगे यहां पर मैंने गुड़ और शक्कर का प्रमाण समान ले लिया है क्योंकि गुड़ पूरन का स्वाद बढ़ाता है और शक्कर से मिश्रण ठंडा होने के बाद ज्यादा सूखा नहीं पड़ेगा लगभग 12 मिनट हो गए हैं अब हम फिर से एक बार चेक कर लेंगे कि पूरन तैयार है या नहीं जैसे कि आप देख सकते हैं चम्मच पूरन में जम गया है इसका मतलब है पूरन रेडी है अब हम इसमें इलायची और जायफल मिला देंगे गैस को बंद कर लेंगे अब हम इस पूरन को ठंडा होने देंगे पूरन ठंडा हो गया है अब हम पूरन पूरी बेलना शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले हमने जो आटा रखा था उसे फिर से एक बार अच्छी तरह से गून लेना है ये बचा हुआ तेल मैं इसमें मिला रही हूँ इससे पूरन पूरी बहुत अच्छी सॉफ्ट बनेगी और टूटेगी नहीं आटा इस तरह से होना चाहिए सॉफ्ट भी है और जैसे कि आप इसका टेक्स्चर देख सकते हैं एकदम स्मूथ लग रहा है अब हम पूरन पूरी बनाना शुरू करेंगे इस आटे को गूंदने के लिए हमें लगभग तीन चौथाई कप पानी लगा है पहले हम तवा गरम करने के लिए रख देते हैं धीमी आंच पर अब हम पूरन पूरी बनाना शुरू करते हैं अब हम पूरन पूरी बेलना शुरू करेंगे इसके लिए हम थोड़ा सा मैदा ले रहे हैं आटे का एक छोटा गोला ले लेंगे हम इसे पूरी जितने आकार में बेलेंगे अब हम इसमें पूरन भरेंगे इस तरह से इसे बंद करना है सिरों को जोड़ देना है अब हम इसे बेलेंगे बिल्कुल 
हल्के हाथ से बेलना है पूरन पोड़ी को वरना ये फट सकती है ज्यादा मैदे का इस्तेमाल नहीं करना है वरना पूरन पोड़ी सेकते हुए मैदे की वजह से ये जलने लगेगी सब तरफ से एक जैसे हम इसे बेल लेंगे ताकि एक जगह पतली एक जगह मोटी ऐसा ना लगे पूरन पोड़ी बेल कर तैयार है अब हम इसे सेक लेंगे तवा गरम हो गया है अब हम पूरन पोड़ी को सेक लेंगे गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है सब तरफ से सेकने के बाद हम इस पूरन पोड़ी को पलटेंगे अगर ज्यादा बार पलटेंगे तो हो सकता है पूरन पोड़ी फट जाए इसलिए एक तरफ से अच्छी तरफ से सेकने के बाद ही इसे पलट लेंगे पूरन पोड़ी अच्छी तरह से पक गई है अब हम इसे पलट मुझे पीछे की तरफ से पूरन पोड़ी थोड़ी कच्ची लग रही थी इसलिए मैंने उसे वापस पलट दिया है अच्छी तरह से पूरन पोड़ी फूल गई है देखिए अब हम इसे गैस से उतार लेंगे से घी लगाना है घी के साथ पूरन पोड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और घी इसे और पौष्टिक बनाता है तो ये घी लगाई हुई पूरन पोड़ी दूध के साथ आप सर्व कर सकते हैं साथ ही कुछ और रेसिपीज पूरन पोड़ी के साथ सर्व की जाती हैं जो आप हमारे होली स्पेशल प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल हैप्पीली वेज को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही आपको एक बेल आइकॉन दिखाई देगा नीचे की तरफ उसे जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाली रेसिपीज आप तक आसानी से पहुंचे धन्यवाद